মা তুমি আমাকে কিভাবে বলো একটা পনেরো বছরের মেয়েকে বিয়ে করতে একজন মেডিসিন স্পেশালিস্ট হয়ে ওই বাচ্চা মেয়েকে আমি বিয়ে করব না চুপ কর ইঝান তোর বাবা যেহেতু বিয়েটা ঠিক করেছে তোর বাবাকে বল আর মেয়েটা খুব সুন্দর একেবারে মায়াবী চেহারা তার মায়াবী হোক আমি বিয়ে করব না বেশি কথা বলিস না ইঝান খুব ভালো লক্ষ্মী একটা মেয়ে তোর বাবার বন্ধু নাহি সাহেবের মেয়ে তিনি মারা গিয়েছেন দু মাস হলো রুবিনা খাতুন মেয়েকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চাননি এখন কিন্তু গ্রামের কিছু বাজে ছেলে মেয়েটাকে খুব জ্বালাচ্ছে দয়া করে রাজি হয়ে যা বাবা তোর বাবা কেমন মানুষ তুই তো জানিস তারপরও সে একবার রেস্ট্রোক করেছে এখন যদি তুই বিয়ে করবি না করাটা শুনে আবার কিছু হয়ে যায় পাগলামো করিস না ইজান মায়ের কথা শুনে ইসহান কিছুটা নত হল ইসহান শেখ বাবা মায়ের বড় সন্তান তার একটি ছোট বোনও আছে ইসনিয়া শেখ ইনেন আপাতত মেডিকেলে পড়ছে ভাইয়ের মতো ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে আছে ইসহান পেশায় একজন ডাক্তার মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ইসহানের বাবা হুমায়ুন শেখ সরকারি চাকুরিজীবী ছিলেন তিনি মূলত একজন সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন আর ইসহানের মা মুনিয়া শেখ সাধারণ মহিলাদের মতো গৃহিণী ইসহান কিছুক্ষণ ভেবেই উত্তর দিল ঠিক আছে আমি বিয়ে করব কথাটা বলেই ধপাধপ পা ফেলে রুম ত্যাগ করলো মনিরা বেগম হাসছেন এই হাসি যেন তৃপ্তিময় মনিরা বেগম তিনিও মুসকি হেসে রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রায় তিন ঘন্টা পর ইসহান এবং তার পরিবার গ্রামে এসে পৌঁছাল গ্রামে তার বিয়ে হবে বিয়েটা সাধারণভাবেই হবে কারণ হুমায়ুন শেখ চান না এত বড় করে বিয়ে হোক এমনিতেও তার বন্ধুর কোনো রকম সংসার ছিল এখন সেও নেই বিয়েটা বড় করে করলে তার বন্ধুর পরিবারের উপর বড়ভাবে একটা প্রভাব ফেলবে তাই তিনি চাননি বিয়েটা বড় করে হোক আপু তোমার বর চলে এসেছে কিছুক্ষণ পরে তোমাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে যাবে পুষ্পের কথা শুনে পদ্ম কেঁপে উঠল বিয়ের কথা শুনে পদ্মের বুকটা কেমন করে যেন জ্বলে উঠল যেন কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে চোখ দিয়ে বেহায়া হয়ে দুই ফোটা পানি করিয়ে পড়ল সে চায়নি এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে কিন্তু তার মা তাকে অনেক কথা বলার পর সে রাজি হয়েছে কিছুক্ষণ পর ইসহান আর পদ্মর বিয়েটা শেষ হলো এখন বিদায় দেওয়ার পালা পদ্ম বেঘুরে কান্না করছে ইসানের ফোন ইসনিয়া পদ্মের হাত ধরে আছে রুবেনা খাতুন কান্নারত অবস্থায় ইসানের উদ্দেশ্যে বললেন বাবা আমার মেয়েটা অত্যন্ত ছোট সবে মাত্র ওর বেড়ে ওঠার সময় এখনই তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছি পরিস্থিতির কারণে আমার মেটার এই দশা বাবা হারা মেয়ে আমার তুমি ওকে একটু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করো আমার মেয়েটা যেন ভালো থাকে ইসান গভীর কণ্ঠে জবাব দিল জি অতপর পদ্মকে গাড়িতে উঠিয়ে তারা আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলো গাড়িতেও পদ্ম কান্না করছে পদ্মের এক পাশে ইসান এবং আরেক পাশে পদ্ম কান্না থামিয়ে একবার ইসান আরেকবার ইসনিয়ার দিকে তাকালো ইসান বিষয়টা খেয়াল করল কিন্তু কোনো ভুল কেপ করল না হঠাৎ ইসনিয়া বলে উঠল কিছু বলবি ভাবি পদ্ম খুব ইতস্তত ভাবে বলল আপু আমি একটু পানি খাবো ইসনিয়া শুনে তাড়াতাড়ি পদ্মকে পানি দিল পদ্ম ঢক ঢক করে পানি এক বোতল খেয়ে ফেলল পদ্মর পানির বোতল ইসনিয়াকে দিয়ে ইসহানের দিকে তাকাল ইসানের দৃষ্টি মোবাইলের দিকে মোবাইলের আলো ইসহানের মুখে পড়ছে পদ্ম মনে মনে ভাবল এত সুন্দর পুরুষ তাকে বিয়ে করল কি সুন্দর চেহারা গালে চাপ দাঁড়ি চোখে চশমা পদ্মের মনে হল এ যেন এক সুদর্শন পুরুষ পদ্মকে এভাবে চেয়ে থাকতে দেখে ইসনিয়া পদ্মের কানে কানে ফিস ফিস করে বলল ভাইয়া কি কি বেশি পছন্দ হয়েছে নাকি এখন এত বেশি দেখো না একেবারে পাশের ঘরে দেখো মন ভরে ইসনিয়ার কথা শুনে পদ্ম তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে ফেললো দীর্ঘ একটা লম্বা চারনির পর সবাই বাসায় আসলো ইসহানের মা মনি আসে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেই তার পুত্রবধুর কাছে আসলেন কিসব নিয়ম আছে সেগুলো শেষ করার পর নতুন বউকে ঘরে তুলবেন তিনি ইসহান এগুলো শেষ না করেই উপরে চলে গেল এই বিষয়ে হুমায়ুন শেখ একটু রাখ হলেন সব নিয়ম কানুন শেষ করে ইসনিয়া পদ্মকে নিয়ে ইসহানের রুমে গেল প্রায় রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল ভাবি তোমার লাগে যে সব জামা কাপড় আছে তুমি ফ্রেশ হয়ে পড়ে নিও আমি যাই প্রচুর ক্লান্ত আমি 
কথাটা বলে ইসনিয়া বাহিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো আর তখনই পদ্ম তার হাত ধরে ফেলল বেশ কাকুতি করেই বলল আপু আমি কখনো একা ঘুমাইনি আমার ভয় লাগে সবসময় আমার ছোট বোন আমার সাথে ঘুমাতো ইসনিয়া হেসে ফেলল পদ্মের কথা শুনে তুমি একা কোথায় ভাইয়া আছে তো ইসনিয়ার কথাটা শুনে অবাক হয়ে গেল সে একজন পুরুষ মানুষের সাথে ঘুমাবে শুনেই কেমন শরীরে কাটা দিয়ে উঠল না না আপু আমি একটা ছেলের সাথে ঘুমাতে পারবো না ইসনিয়া হেসে দিল কথাটা শুনে সে তোমার বর খাটি বাংলা যেটাকে বলে স্বামী আজকে থেকে তার সাথে তোমাকে ঘুমাতে হবে পত বড় সরো একটা ঢোক গিলল ওনার সাথে ঘুমাতে হবে ইসনিয়া কিছু বলতে যাবে তখন ইসান ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে এলো চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে মাত্রই শাওয়ার নিয়ে এসেছে ইসনিয়া আর পদ্মকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই বলল কি ব্যাপার কি হচ্ছে এখানে না ভাইয়া আমি শুধু ভাবিকে দিয়ে আসলাম তাহলে এখনো দাঁড়িয়ে আছিস কেন না এই তো যাচ্ছি বলে ইসনিয়া চলে গেল ইসনিয়া চলে যাওয়ার পর ইসান পদ্মের সামনে এসে দাঁড়ালো ইসানের সামনে পদ্মকে একটা মশার মতো মনে হলো নাম কি তোমার ইসানের গম্ভীর কণ্ঠ শুনে পদ্মের কেমন যেন করে উঠল বেশ কিছুক্ষণ পদ্মকে চুপ থাকতে দেখে ইসান হালকা ধমকে সুরে বলল কথা বলতে পারো না তোমাকে আমি একটা প্রশ্ন করেছি ইসানের ধমককে আমতামতা করে বলল পদ্ম ইসান খুব মনোযোগ দিয়ে তার গালের দাড়িগুলোতে হাত বুলাতে বুলাতে পদ্মকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখছে শুনেছি তোমার বয়স নাকি পনেরো বছর পদ্ম কথাটা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গেল জি হ্যাঁ জানো আমি তোমার কত বড় জি না এটা জানো না না চোদ্দ বছরের বড় আমি তোমার কেন বিয়ে করলে হ্যাঁ ইসানের প্রশ্ন শুনে পদ্ম থতমত খেয়ে যায় আসলে আমি বিয়ে করতে চাইনি আমার মা বাধ্য করেছিল মা বলল আর বিয়ে করে ফেললে বাহ ইসানের কথা শুনে পদ্মের চোখে পানি চলে আসে হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়াটা মেনে নিতে পারেনি তারপরেও আবার ইসানের এসব কথা কাঁদছেন কেন ম্যাডাম যান ফ্রেশ হয়ে আসুন শাড়িতে যে আপনি ঠিক মতো দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না ভালো করেই দেখতে পাচ্ছি পদ্ম চুপচাপ হেঁটে লাকিস থেকে একটা কাপড় নিয়ে ওয়াশরুমে চলল ইসান তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পদ্মের চলে যাওয়া দেখছে সে এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে সে জানেই না তার স্বামী তার থেকে বয়সে কত বড় হাই এ কোন মেয়েকে বিয়ে করলো ইসান হসপিটালের কোনো লোক যদি জানে ইসান তার চোদ্দ বছরের ছোট একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে তাহলে তার মান সম্মান কিছুই থাকবে না একজন সিনিয়র ডক্টর এই কাজ করেছে শুনলে হসপিটালে সিআই মেয়েবি অজ্ঞান হয়ে যাবে ইসান এসব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার কলিক সানায়া কল দিল সেও ইসানের মতো সিনিয়র ডাক্তার এত রাতে সানায়ার কল পেয়ে কিছুটা বিরক্ত হল ইসান মেয়েটা প্রায় এই কাজ করে ইসান কলটা রিসিভ করলো হ্যালো ইসান সে কি অবস্থা আপনার ভালো হঠাৎ এত রাতে কল দেওয়ার কারণ জানতে পারে কি আমি তো প্রায় এই কাজ করি ওয়াশরুম থেকে পদ্ম বের হয়ে আসলো আবারও সেই শাড়ি পরেছে শাড়ি পরা হয়নি দেখে মনে হচ্ছে কেউ শাড়ি পরতে জোর করেছিল তাই এইভাবেই পরেছে আবার শাড়ি পরেছো কেন তোমাকে কি আমাদের বাসা থেকে আর কোনো ড্রেস দেওয়া হয়নি থ্রি পিস দেওয়া হয়েছে আসলে আমাদের গ্রামের মেয়েরা বিয়ের পর শাড়ি পরে শাড়ি তো পরতে পারো না দেখে তো মনে হচ্ছে কেউ জোর করে পরিয়াছে পদ্ম ইসানের কথায় লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেলল আসলে কখনো পরা হয়নি তো তাই ইসান মুখ ঘুরিয়ে ফেলল অনেক রাত হয়েছে এবার ঘুমাতে হবে কাল আবার সকাল সকাল হসপিটালে যেতে হবে ইসান লাইটটা অফ করে খাটে শুয়ে পড়ল পদ্ম লাইট অফ দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছে যেন কেউ আশেপাশে দাঁড়িয়ে আছে তার এমন মনে হচ্ছে এত বেশি অন্ধকার যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না পদ্ম ভয়ে মুখে হাত দিয়ে আছে একটু ঝুঁকে সামনের দিকে চলে গেল এই তো খাট এ পাশে ইসান নেই তাই পদ্ম শুয়ে পড়েছে বেশিক্ষণ চোখ মেলে তাকাতে পারল না কারণ ঘুম তাকে একটু একটু করে ধরছে পদ্ম শুয়ে শুধু মনে মনে একটা দোয়াই করতে লাগলো ঘুমের ঘরে যেন তার কাপড় ঠিক থাকে 
আর সে যেন ইসানের ধারের কাছেও না যায় ঠিক সকাল সাতটায় ইসানের ঘুম ভাঙলো প্রতিদিন ইসান এই সময়টাতেই ঘুম থেকে উঠে অনেকটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে তার কথায় আছে না মানুষ অভ্যাসের দাস ঠিক সেরকমই ইসানে দেখলো তার বুকের উপর শাড়ি দেখেই থমকে গেল পাশে তাকিয়ে দেখলো পদ্ম তার পাশে শুয়ে আছে পদ্মের মুখের উপর চুল পড়ে আছে যার কারণে পদ্মের মুখটা দেখা যাচ্ছে না ইসান খাটের পাশে ছোট্ট টেবিলটা থেকে তার চশমাটা নিল তারপর বেশিক্ষণ বসে না থেকে ওয়াশরুমে চলে গেল ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে একেবারে হসপিটালে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে নিল নাস্তা সেরে সে হসপিটালের উদ্দেশ্যে রওনা দিবে রুম থেকে চলে যাওয়ার আগে একবার পদ্মকে দেখে নিল অচেতন অবস্থায় শুয়ে আছে এমন মনে হচ্ছে দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিচে নেমে এল ইসান দেখছে তার বাবা হুমায়ুন শেখ চা খাচ্ছেন আর টিভিতে খবর দেখছেন বেশ মনোযোগ দিয়ে ইসান চুপচাপ ডাইনিং এ বসলো পকেট থেকে ফোন বের করে সেটা চাপতে লাগলো মা নাস্তা দাও মনিরা শেখ ইসানের গলা শুনে তাড়াতাড়ি নাস্তা নিয়ে আসলো হুমায়ুন শেখ নিজের মতো করে চা খাচ্ছেন আর টিভি দেখছেন ইসানের দিকে তাকাচ্ছেন না মনিরা শেখ ইসানকে নাস্তা দিতে দিতে বললেন আজ হসপিটালে যাবি হ্যাঁ কেন প্রতিদিন যাই দেখো না আর হঠাৎ জিজ্ঞেস করছো কেন ইসানের কথায় মনিরা শেখ অবাক হয়ে গেলেন কি ভাবলে সিন কথাবার্তা সবে মাত্র কাল বিয়ে হলো আর আজ হসপিটালে যাবি আজ না গেলে হয় না না মা হয় না আমি তো হসপিটাল থেকে ছুটি নেইনি আর কেউ জানেও না যে আমার বিয়ে হয়েছে তা পদ্ম কোথায় পদ্মের কথা শুনে ইসান খাবার বন্ধ করে দিল ঘুমাচ্ছে ইসানের শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল আমি কিন্তু আমার ফ্ল্যাটে চলে যাব এখান থেকে হসপিটালে যেতে অনেক সময় লাগে আজ রাতে বাসায় আসলে কাল সকালে ওখানে চলে যাব ইসানের কথা শুনে মনিরা শেখ একটু ভয় পেয়ে বললেন পদকে নিবি না ও ওখানে গিয়ে কি করবে তার চেয়ে ভালো ও এখানেই থাকুক তোমাদের কাছে হুমায়ুন শেখ এতক্ষণ তার ছেলে এবং তার স্ত্রীর কথা শুনছিল পদ্মকে নিয়ে ইসানের এমন কথা শুনে তিনি উঁচ গলায় বলে উঠলেন তোমার বউ তুমি সাথে করে নিয়ে যাবে এটাই শেষ কথা ঠিক আছে আমি পদ্মকে আমার সাথে নিব বিয়েটা আমি করেছি কিন্তু বিয়েতে জোর করছো তুমি সেটা অন্তত ভুলে যেও না বাবা মা আসছি আমি মনিরা শেখ সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন ইসান গাড়িতে উঠে চলে গেল হসপিটালের উদ্দেশ্যে মনিরা শেখ তার স্বামীর পাশের সোফায় বসলেন আচ্ছা আমি বলি কি পদ্ম আমাদের সাথে থাকুক কিছুদিন সব কিছুই তো তোমার ইচ্ছাতে হচ্ছে এটা না হয় আমার ইচ্ছাতে একটু হোক ইজান সারাদিন হসপিটালে থাকবে পদ্ম কি একা একা বাসায় থাকবে নাকি ওর মন টিকবে ওইখানে বলো সবে মতো গ্রাম থেকে আসলো মেটা শহরের কিছুই চিনে না যদি ওখানে ওর একা থাকতে কোনো সমস্যা হয় পদ্ম কি সারা জীবন আমাদের সাথে থাকবে ওর তো একাই থাকা লাগবে আর না হয় এই ঝানের বাসায় তুমি দু একদিন থেকে এসো বুদ্ধিটা খারাপ না হুমায়ুন শেখের কথাটি খুব ভালো লাগলো মনিরা শেখের ঠিক বলেছ আমি থেকে আসব ওই বাসা থেকে ঘড়ির কাটা যখন নয়টা বিশ তখন পদ্মের ঘুম ভাঙলো ঢুলুমুলু হয়ে উঠে বসেছে সে হাত দিয়ে চোখ ডলছে দুই হাতে তার চুলগুলো খোপা করে নিল পদ্মের একটা অভ্যাস ঘুম থেকে উঠে সে ওই বিছানাতে কয়েক মিনিট বসে থাকবে পদ্ম ইসহানের রুম ভালো করে দেখছে এক দেওয়ালে ইসহানের অনেক বড় একটা ছবি দেখে মনে হচ্ছে চারপাশে শুধু পাহাড় আর পাহাড় আর ইসান দাঁত দেখিয়ে হাসি দিয়ে আছে ইসহানের গ্যাস দাঁত আছে যার কারণে তার হাসিটা একটু বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে পদ্ম মুগ্ধ নয়নে ইসহানের ছবিটা দেখছে আর মনে মনে বলছে মানুষটা এত সুন্দর কেন পদ্ম বিছানা ছেড়ে উঠে আসলো কিন্তু বিছানার দিকে আবারও তাকালো আচ্ছা মানুষটা কোথায় ঘুম থেকে উঠে তো তাকে দেখলাম না এসব ভাবতে ভাবতে পদ্ম ওয়াশরুমে চলে গেল ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে দেখল তার ননদ ইসনিয়া দাঁড়িয়ে রয়েছে ইসনিয়াকে দেখতে পেয়ে পদ্ম এক প্রকার খুশি হল কারণ তার শাড়িটা এলোমেলো হয়ে আছে ইসনিয়া ঠিক করে দিতে পারবে দ্রুত পায়ে ইসনিয়া সামনে দাঁড়ালো ইসনিয়াকে পদ্মকে এই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে গেল এটি এ অবস্থা কেন তোমার পদ্ম তোতা পাখির মতোই উত্তর দিল আপু কাল রাতে আমি বিয়ে শাড়ি খুলে এটা পরেছিলাম শাড়ি ঠিক মতো পরতে পারিনি আমি কখনো পড়িনি 
তা তোমাকে শাড়ি পরতে বলেছিল কে আমাদের গ্রামের মেয়েরা বিয়ের পর শাড়ি পরে তাই আমিও পরেছি তুমি কি এভাবে শাড়ি পরেছ ভাইয়া কিছু বলেনি ইসনিয়া সন্দেহ দৃষ্টিতে প্রশ্নটি করলো না আপু উনি কিছু বলেনি আমার শাড়িটা একটু ঠিক করে দেবেন আপু অবশ্যই দিব আর শোনো তুমি আমাকে তুমি তুমি করে বলো ঠিক আছে জি আচ্ছা ইসনিয়া পদ্মের শাড়ি ঠিক করে দিচ্ছে পদ্ম বেশ নিচু কণ্ঠে ইসনিয়াকে প্রশ্ন করল আপু ওনার নামটা আসলে কি উনি কি করে আচ্ছা আপু আমি ঘুম থেকে উঠে ওনাকে দেখলাম না কেন ইসনিয়া এক পর্যায়ে পদ্মের প্রশ্ন শুনে হেসে দিল পদ্ম তার স্বামীর নাম জানে না বিষয়টা একটু বেশি হাস্যকর না তোমার ওনার নাম ইঝান শেখ সে একজন মেডিসিন স্পেশালিস্ট মানে ধরে নেও একজন ডক্টর আর তোমার উনি হসপিটালে চলে গিয়েছে আপু তোমার ফোনে এখন কয়টা বাজে নটা পঁয়ত্রিশ কেন এত তাড়াতাড়ি উনি হসপিটালে চলে গিয়েছেন আর এখন কি কোনো রুগী আসবে নাকি ইসনিয়া আবারও হেসে দিল পদ্মের কথা শুনে এখান থেকে হসপিটাল যেতে দুই ঘন্টাও বেশি সময় লাগে আর ভাইয়া যেহেতু সরকারি ডক্টর আই মিন মেডিকেল অফিসার তাই ওদের একটু আগেই হসপিটালে উপস্থিত থাকা লাগে বুঝছ সুন্দরী জি আপু ইসনিয়া এবার মজা করতেই পদ্মকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল তুমি আমার নাম জানো তো পদ্ম প্রশ্নটা শুনে বেশ থতমত খেয়ে গেল আসলে সে তো তার ননদের নামও জানে না এই লজ্জার কথা কাকে বলবে না আপু ইসনিয়া হাসতে হাসতে শেষ আমার নাম ইজনিয়া শেখ তোমরা কি শেখ বংশ পদ্ম বেশ উৎসাহ নিয়ে প্রশ্ন করল হ্যাঁ আচ্ছা এখন নিচে চলো বাকি কথা পরে বলবো তোমাকে অনেক বেলা হয়ে গিয়েছে এখনো নাস্তা করনি মা পোক পে তাড়াতাড়ি চলো ইসনিয়া পদ্মকে নিয়ে নিচে চলে আসলো ডাইনিং এ এক মহিলা খাবার বাড়ছে ইসনিয়া মনিরা শেখকে ডাক দিলেন তাদের নাস্তা করার জন্য কারণ তিনিও এখনো নাস্তা করেননি একই টেবিলে পদ্ম তার ননদ এবং তার শাশুড়ি বসল খাওয়ার সময় পদ্মকে তার শাশুড়ি অনেক কথাই বলল পদ্ম শুধু কথার উত্তর হিসাবে হেসেছে শোনো পদ্ম ইজাম যখন হসপিটালে যাবে তখন তুমি যত গভীর ঘুমে থাকো না কেন উঠে যাবে বুঝেছ ওকে হসপিটালে যাওয়ার আগে নাস্তা রেডি করে নাস্তা রেডি করবে তারপর দিবে এরপর না হয় হসপিটালে চলে গেলে তুমি আবার ঘুমোবে দেখো তোমার বয়স কম আমরা মানছি কিন্তু এখন তো তোমার বিয়ে হয়ে গিয়েছে তোমার এখন এগুলো অভ্যাস করতে হবে শিখে নিতে হবে জি মা আমি প্রতিদিন সকালে তাড়াতাড়ি উঠি আজ কেন দেরি হয়ে গেল বুঝলাম না পদ্ম মাথা নিচু করে কথাটি বলল সমস্যা নেই আর তোমার লাগে যদি গোছানো না থাকে তাহলে গুছিয়ে নিও কাল ইজান তোমাকে নিয়ে ওর ফ্ল্যাটে চলে যাবে পদ্মের কাশি উঠে গেল কাস্তে কাস্তে অবস্থা খারাপ চোখ দিয়ে পানি চলে এসেছে ইসনিয়া পদ্মকে এক গ্লাস পানি দিল মনিরা শেখ পদ্মের এই অবস্থাকে ওকে শান্ত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে গেল পানি খেয়ে একটু কাশি থেমেছে পদ্মের ঠিক আছে তুমি পদ্ম অস্থির হয়ে চেয়ারে মাথায় এলিয়ে দিল এখনো চোখ দিয়ে পানি পড়ছে এক হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে পদ্ম জিমা ঠিক আছে হঠাৎ এমন হলো কেন তোমার মা আসলে ভাবি মনে হয় ভয় পেয়েছে ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা শুনে রাত কেলিয়ে মনিরা শেখকে উত্তর দিল ইসনিয়া মনিরা শেখ চোখ রাঙিয়ে তাকালেন তার মেয়ের দিকে তৎক্ষণাৎ হাসি বন্ধ হয়ে গেছে ইসনিয়ার শুনো পদ্ম আমিও যাব ওই বাসায় কয়েকদিন থেকে আসবো যতদিন আমি ওইখানে থাকবো তোমার চিন্তা নেই সব শিখে দিয়ে আসবো তোমাকে এত বেশি টেনশন নিও না পদ্ম নিঃশব্দে হাসলো পদ্মের হাসি দেখে মনিরা শেখ বেশ খুশি হলেন তিনি পদ্মের পাশে চেয়ারে দাঁড়ালেন পদ্মকে জড়িয়ে ধরলেন পদ্ম তার শাশুড়িকে জড়িয়ে ধরেছে পদ্ম মনে মনে বলছে কত ভাগ্য করে সে এমন একজন শাশুড়ি পেয়েছে ইসান তার কেবিনে বসে আছে লাঞ্চ টাইম এবং নামাজের ব্রেক চলছে এখনো ইসান লাঞ্চ করে এবং নামাজ পরে বসেছে তার চেয়ারে প্রতিদিন এত চাপ থাকে তার সারাদিন শুধু রুগী দেখাই হচ্ছে তার কাজ হঠাৎ ইসানের কেবিনে সানায়ার আগমন ঘটল সানায়া ইসানের সামনা সামনি চেয়ারে বসল ইসান তার চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিল সামনে থাকা কলমটা ঘুরাচ্ছে তার দৃষ্টি সানায়ার দিকে কি ব্যাপার শেখ সাহেব এখন ফোন দিলে যে 
ফোন কেটে দেন হুম কাহিনী কি বুঝছি না কিছু আপনি আমাকে ঠিক কখন ফোন দেন রাত একটা দুইটা এই সময় তো দেই তখন মানুষ কি করে এই স্থান চোখ ছোট ছোট করে প্রশ্নটা করেছে সানায়াকে সাধারণত সব মানুষ তখন ঘুমায় কিন্তু আপনি তো আরো পরে ঘুমান আসলে আপনার সাথে কথা বলতে ভালোই লাগে আমার তো ভালো লাগে না আসলে ওই সময়টা নিজেকে একা রাখতে পছন্দ করি আপনার একাতিত্বের সঙ্গী হতে দিবেন ইজহান সে বেশ মোহনীয় কণ্ঠে কথাটি বলল সানায়া লাঞ্চ টাইম শেষ আবার অন্য একদিন খোশ গল্প করতে আসবে ঠিক আছে আপনাকে কি আমার সেই রকম মনে হচ্ছে ইজহান আসলে কি রকম বুঝতে পারছি না ইসান বুঝে ও না বুঝার মতো বলল যাই হোক বাদ দিন এক মাস পর হাসপাতালে সব সিনিয়র ডক্টর মেডিকেল অফিসার জুনিয়র ডক্টর হসপিটালের সিআই এবং ম্যানেজিং কমিউনিটি সবাই মিলে একটা গেট টু গেটার হবে আপনি থাকবেন তো পরেরটা পরে ভেবে দেখব এখন আমি রোগী দেখা স্টার্ট করব আপনি চাইলে আসতে পারেন কথাটি সানায়ের বেশ গায়ে লাগলো এভাবে কেউ বলে নাকি আজও তার মতো একটা সুন্দর মেয়েকে ইসান পাত্তা দিচ্ছে না বিষয়টা বেশ সন্দেহজনক ইসান কেন বুঝে না সানায়া যে তার খুব পছন্দ সানায়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা যাবে না না হলে জানি আবার কি বলে ফেলে তার একটা মানসম্মান আছে তো সারা দুপুর বিকেল ইসনিয়া তার চোদ্দ গোষ্ঠীর কাহিনী শুনিয়ে দিল পদ্মকে পদ্মের কিন্তু ভালোই লেগেছে আসলে পদ্ম এরকম কথা বলা মানুষকে পছন্দ করে সেও প্রচুর কথা বলতে পছন্দ করে কিন্তু পরিস্থিতির কারণে বলা হয়ে উঠছে না আবার কি না কিভাবে ইসনিয়া একটু বন্ধু সুলভ মেয়ে তার কথা দেখেই বোঝা যায় রাত আটটায় পদ্ম আর ইসনিয়া রাতের খাবার খেয়ে ফেলল ইসনিয়া চলে গিয়েছে পড়তে আর পদ্ম এই স্থানের রুমে এসেছে গ্রামে হলে এতক্ষণ ঘুমিয়ে যেত কিন্তু এখানে এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে যদি ওনারা কিছু মনে করে পদ্ম খাটে বসে আবারও সে ছবিটার দিকে তাকালো ছবিটার দিকে তাকালেই পদ্মের যেন কেমন কেমন লাগে যেন ইসান তার দিকে তাকিয়ে হাসছে একটু একটু করে লজ্জাও লাগতে শুরু করলো পদ্মের ঘড়ির কাটা আটটা চৌত্রিশ তখন একটু একটু করে পদ্মের চোখে ঘুম আসছে সে আর বসে থাকতে পারছে না এবার শুয়ে গেল সকালে শাশুড়ি বলেছিল ইসহান যখন হসপিটালে যায় তখন যেন সে উঠে এই কথা চিন্তা করে পদ্ম ঘুমিয়ে গেল রাত দশটা তিরিশ ইসহান বাসায় আসলো উপরে ওঠার সময় মনিরা শেখ বললেন সে যেন তাড়াতাড়ি ফ্রেশ হয়ে নিচে আসে কারণ তারা কেউ এখনো খাননি ইসহান কথা মতো তাই করল কিন্তু রুমে এসে সে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে পদ্ম ঘুমাচ্ছে ইসহান বিড়বিড় করতে করতে রুমে ঢুকলো এই মেয়ে সারাদিন ঘুমায় নাকি রাতের খাবার খেয়ে ইসান রুমে আসলো এখন ঘুম আসবে না তাই সেই মোবাইল নিয়ে বসলো খাটের এক পাশে পদ্ম আর এক পাশে ইসান ইসান নিজের মতো ফোন দেখছে পদ্মের দিকে তাকাচ্ছে না রাতে হঠাৎ অনেক বাতাস শুরু হলো ইসান সেটা দেখে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে বিকেলে তো এমন কোনো সংকেত পায়নি যে বৃষ্টি আসবে এমন কি সে বাসায় আসার আগ পর্যন্ত এমনটা মনে হয়নি বৃষ্টি আসবে ইসান বারান্ডায় দাঁড়িয়ে বাতাস দেখছে মেঘ আসার আগ মুহূর্ত তার কাছে ভীষণ প্রিয় গুরুম করে মেঘের আওয়াজ শোনা গেল পদ্ম লাভ দিয়ে উঠে পড়েছে ঘুম থেকে ঘুম থেকে উঠেই বুঝতে পারল বৃষ্টি হবে তাই মেঘের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কিন্তু মেঘের আওয়াজ যে তো তার ভয় হচ্ছে গ্রামে থাকলে তার মা তাদের দুই বোনকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত এখন কি হবে পদ্ম দেখছে বারান্ডায় ইসান দাঁড়িয়ে আছে তরি করি করে ইসানের পেছনে দাঁড়ালো ইসান পদ্মকে খেয়াল করেনি তার দৃষ্টি বাহিরে আবারও মেঘের ডাক শোনা গেল পদ্ম ভয়ে ইসানের টি শার্ট টেনে ধরল ইসান পেছন ফিরে তাকালো দেখলো পদ্ম চোখ বন্ধ করে মুখ কাঁচুমাচু করে রেখেছে ইসান পদ্মের হাত ধরে টেনে ওর পাশে দাঁড় করালো বেশি ভয় পাচ্ছে নাকি ম্যাডাম পদ্ম ভয় ভয়ে বলছে জি হ্যাঁ আবারও মেঘ ডাক দিল পদ্ম আবারও চোখ বন্ধ করে ইসানের টি শার্ট চেপে ধরেছে ইসান পদ্মের দিকে তাকেই বলল আমি কি জড়িয়ে ধরব তোমাকে রাতের আকাশে মেঘ বোঝা যাচ্ছে না কিছু 
চারিদিক এমনই অন্ধকার হয়ে আছে বৃষ্টি হওয়ার পর কেমন নির্জন মনে হচ্ছে শহরটা চারিদিকে শীতল আবহাওয়া মেদু বাতাস বইছে বাতাসের সাথে সাথে হালকা কেঁপে উঠছে পদ্ম এই ছান পদ্মের দিকে তাকিয়ে আছে পদ্ম যে কিছুক্ষণ পরপর কেঁপে এই ছান ভালো করে খেয়াল করছে পদ্মের কেঁপে ওঠা দেখে নিঃশব্দে এই ছান হাসছে পদ্ম আগের মতো ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করে আছে আবারও মেঘের আওয়াজ শোনা গেল পদ্ম এবার মুখ ফুটে বলেছে আমার ভীষণ ভয় করছে বলে পদ্ম জড়িয়ে ধরেছে ইসানকে ইসান খুব হালকা ভাবে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কিন্তু পদ্ম খুব জোরে সরে জড়িয়ে ধরেছে বুঝায় যাচ্ছে পদ্ম খুব ভয় পেয়েছে পদ্ম ইসানের বুক সমেত ইসান মনে মনে বলল বয়স ছোট উচ্চতায় আচ্ছা ইসানের এমন কেন লাগছে পিচ্ছি একটা মেয়ের সংস্পর্শে এসে ইসানের জীবনে প্রথম নারী পদ্ম কিছুক্ষণ বাদে ইসান ছেড়ে দিল পদ্মকে পদ্ম হক চকিয়ে গেল লজ্জায় সেই ওখান থেকে চলে আসছে বেশি চিন্তা ভাবনা করতে পারে না পদ্ম তবে ওই সময়ে মুহূর্তটা মনে পড়তেই পদ্মের মুখ লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল ইস কি লজ্জা পদ্ম ঘুমিয়ে পড়েছে ইজান রুম থেকে বেরিয়ে গেল সারা রাত ইজান লিভিং রুমে সোফায় কাটিয়ে দিল মন চাচ্ছে না রুমে যেতে তাই এখানে শুয়ে পড়ল সকাল সাতটা আজ শুক্রবার ইসানে ছুটি হসপিটালে যেতে হবে না তার তাই ঘড়িতে অ্যালার্মও দেয়নি মূলত শুক্রবার ইসান একটু বেশি সময় ঘুমায় ইসান ঘুমাচ্ছে মনিরা সে ঘুম থেকে উঠে লিভিং রুমে এসে দেখে তার ছেলে সোফায় ঘুমাচ্ছে মনিরা শেখের বেশ খারাপ লাগছে হয়তো ইসান পদ্মকে মেনে নিতে পারেনি তাই রুমে না শুয়ে এখানে সোফায় শুয়েছে আজই তিনি ইসানের সাথে কথা বলবেন তারপর তার একটা ব্যবস্থা তিনি করবেনই ইসানের ঘুম ভেঙেছে আটটায় ইসান উঠে তার রুমে গেল আশ্চর্য আজ রুমে পদ্মকে দেখেনি ইসান ফ্রেশ হয়ে আসলো নিচে প্রতিবারের মতো ইসানের বাবা হুমায়ুন শেখ টিভি দেখছে আর চা খাচ্ছেন ইসান তার বাবার পাশে সোফায় বসলো ইদানিং হুমায়ুন শেখ ইসানের সাথে কথা বলছে না কিন্তু ইসান তো তার বাবার কথা রেখেছে তাও কেন এত তেজ দেখাচ্ছে ইসান বুঝছে না পদ্ম কফি নিয়ে এসেছে ইসানের জন্য পদ্ম মুখের সামনে কফিটা ধরেছে একদম আপনার কফি ইসান মাথা তুলে পদ্মকে দেখলো মাথা নিচু করে পদ্ম কফি নিয়ে একদম তার সামনে এসে দাঁড়ালো পদ্ম ইসানের দিকে তাকাচ্ছে না ইসান কফিটা হাতে নিল পদ্ম ইসানের হাতে কফি দিয়ে রান্না করে চলে আসলো আসলে পদ্ম ঘুম থেকে উঠেই ফ্রেশ হয়ে রান্না করে এসেছিল মনিরা শেখের কাছে তিনি পদ্মকে কফি বানিয়ে শিখিয়ে দিয়েছেন যে কফিটা পদ্ম বানিয়েছে সেটাই আবার উনি ইসানের জন্য পদ্মের হাত দিয়েই পাঠালেন প্রথমে তো বলেছিল বিয়ে করবে না বিয়ে না করলে এই সময় কে কফি বানিয়ে এনে খাওয়াতো হুমায়ুন শেখ টিভির দিকে তাকিয়ে কথাটি বলল ইসানকে এই বাসায় থাকলে এমনিও সকালে তার মা কফি বানিয়ে দেয় তাকে আর ফ্ল্যাটে থাকলে নিজে বানিয়ে খায় কিন্তু ইসান কোনো ভুরুকেপ করলো না হুমায়ুন শেখের কথায় সে জানে তার বাবা তাকে খোঁচা দিয়েই কথাটি বলেছে আর অকারণে তার কথা বলা পছন্দ না খুব কম সময়ে এসব অযুক্তিযুক্ত কথাই উত্তর দেয় না ইসান সে নিজের মতো কফি খাচ্ছে আর ফোন দেখছে এরই মাঝে পদ্মের মা কল দিয়েছে পদ্ম যেহেতু রান্না ঘরে তাই ফোনটা নিয়েই ওখানে গেল পদ্মকে ফোনটা রিসিভ করে দিয়েই বলল কথা বলতে পদ্ম কিছুক্ষণ কথা বলল তার মায়ের সাথে কথা বলার মাঝে মাঝে তার কণ্ঠ আটকিয়ে আসছিল চোখের পানি টলমল করছিল এটা বেশ খেয়াল করল ইসান কথা বলার শেষে পদ্ম ফোনটা দিয়ে দিল ইসানকে ইসান তার মাকে বলছে মা আমার তো কাল রাতে যাওয়ার কথা ছিল ওই ফ্ল্যাটে কিন্তু বৃষ্টির জন্য যেতে পারিনি আজ নাস্তা করার পর চলে যাব তোর সাথে আমার কিছু কথা আছে ইজান পদ্ম তুমি একটু এদিকটে থাকো আমি আসছি একটু পর পদ্ম মাথা নাড়ালো ইসান পদ্মের দিকে তাকালো মনিরা শেখ ইসানের হাত ধরে ওনার রুমে নিয়ে গেল শুনি ইজান তুই সত্যি কথা বলবি আমি যা যা বলবো তুই শুধু সোজা সাট উত্তর দিবি ইজান বেশ বিরক্ত হলো মায়ের কথায় ইজানের চোখে মুখে এক রাস বিরক্তি সেটা তো আমি জানি আচ্ছা তুই কি পদকে মেনে নিতে পারিস নি কোনোভাবে ইসান ছোট ছোট চোখ করে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে হঠাৎ এই প্রশ্ন করার কারণটা কি 
এই যে তুই তো বলেছিস ঘুরিয়ে পেঁচে কথা পছন্দ করিস না তাহলে কেন বলছিস এখন তুমি আসলে কি বলতে চাইছো সেটা বলো আমি বলতে চাইছি তোর কি পদকে পছন্দ হয়নি ওকে মেনে নিতে পারিস নি আজ সকালে দেখলাম তুই সোফা শুয়ে আছিস কেন এই ঝান কেন তুই শুধু একবার বল তুই মেনে নিতে পারিস নি মনিরা শেখ বেশ ব্যস্ত হয়ে গেছে এই ঝান শান্ত গলায় উত্তর দিল আচ্ছা আমি যদি বলি মেনে নিতে পারিনি তাহলে কি হবে মনিরা শেখ থমকে গেছেন ইছানের কথা শুনে এটা বলতে পারিস না তুই মেটার কি হবে ভেবে দেখ একবার এই ছান হাসতে হাসতে এক হাত দিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরল বলছি বলেছি মেনে নিতে পারিনি এটা তো বলিনি যে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করব না মনিরা শেখ এবার খেপে গেল সোজা সবটা বলতে পারিস না আরে মা শান্ত হও তো আমার কথার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি পদ্মকে মেনে নেওয়ার চেষ্টা করব এবং ক্রমাগত চেষ্টা করে যাচ্ছি ছেলের কথায় মুস্কি হাসলেন মনিরা শেখ তিনি জানেন তার ছেলে কখনো তার বাবা মায়ের কথা অবজ্ঞা করবেন না ঈশান তার বেশ শখের একটা ছেলে বলতে গেলে ছেলেকে ভীষণ ভালোবাসেন তিনি প্রথমে ছেলের কথা বুঝতে না পেরে একটু রেগে গিয়েছিলেন বটে মা তোমাকে তখন কি বললাম মনে নেই আমার যে আজ ফ্ল্যাটে ফিরতে হবে হ্যাঁ পদ্মকে নিবি তোর সাথে এক কথা আর কতবার বলতে হবে বলো তো নিবি কিনা সেটা বল হ্যাঁ ওকে আমার সাথে নিব যেখানেই যাই নিয়ে যাব শেষের কথাটা বিড়বিড় করে বলল ইসহান আর শোন আমিও যাব তোদের সাথে পদ তো নতুন তাই ওকে একেবারে সব শিখিয়ে দিয়ে আসব বুঝেছিস আচ্ছা নাস্তা খেয়ে রেডি হয়ে থাকবে আর ওকে বলে দিবে ও যেন রেডি হয়ে থাকে এক মিনিটও লেট করব না কিন্তু মনে রেখো আচ্ছা বাবা বুঝেছি অতপর নাস্তা করে সবাই ওই বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হলো পদ্মকে ইসনিয়া রেডি করিয়ে দিল যদিও পদ্ম বলেছিল রেডি হতে পারবে তাও ইসনিয়া বলল সে রেডি করিয়ে দিবে আজ আর শাড়ি পরেনি পদ্ম ইসনিয়া একেবারে অন্যভাবে সাজিয়ে দিল ইসানের তো যে কথা সেই কাজ সে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে তড়িগড়ি করে মনিরা শেখ পদ্মকে নিয়ে নিচে নামলেন পদ্ম এবং মনিরা শেখের লাকিস আগে আগেই গাড়িতে রাখা হয়েছে গাড়িতে উঠতে উঠতে মনিরা শেখ বললেন জানো পদ্ম এই ছেলে এক মিনিটও লেট করতে চায় না না হলে আবার মাথা গরম হয়ে যায় মনিরা শেখের কথায় মুস্কি হাসলো পদ্ম ইসান এখনো পদ্মকে খেয়াল করেনি সে সামনে বসেছে আর মনিরা শেখ পদ্ম পেছনে প্রায় দুই ঘন্টারও বেশি সময় লেগেছে তাদের অনেক জ্যাম ছিল না হলে আরো আগে বাসায় চলে আসতো তারা এই জ্যামে সবার বিরক্তি লাগলেও পদ্ম বেশ উপভোগ করেছে কারণ সব গাড়ি একসাথে আটকে থাকা এটা প্রথম দেখেছে তাই হয়তো ভালো লেগেছিল তার বাসায় এসে সবাই টায়ার বিশেষ করে মনিরা শেখ ইসান গিয়ে খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল উপর হয়ে পদ্ম রুমে গেল না সে ডাইনিং এর রুমে সোফায় বসে পড়ল এই বাসাটাও অনেক সুন্দর সব সাজানো গোছানো এই রুমের বাসাতেও বেশি বাদ দেওয়ালে ইসানের ছবি পদ্ম চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এগুলি দেখছে ইসান খেয়াল করলো পদ্ম রুমে আসেনি এখনো মাথা উঠিয়ে পদ্মকে ডাক দিল ইসহান পদ্ম রুমে আসো কথাটি পদ্মের কানে ঢুকেছে কিন্তু তার ওই রুমে যেতে ভয় লজ্জা দুটোই কাজ করছে সে কিভাবে যাবে ইস না ডাক দিলেই হতো না এখন সে কিভাবে যে ওই রুমে যায় অনেক চিন্তা করে রুমে ঢুকেছে পদ্ম জি কিছু বলবেন ইসান মুখ ওই দিক রেখেই বলল বাইরে কি করছিলেন এত দূর থেকে এসেছো ফ্রেশ হবে না জি ইসান আর উত্তর দিল না পদ্ম ইসানের উত্তরের আশে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু ইসান কিছু বলছে না পদ্ম ভেবে নিয়েছে সে কিছু বলবে না তাই সে ফ্রেশ হয়ে আসলো ওয়াশরুম থেকে পদ্ম মনিরা শেখের রুমে গেলেন তিনিও শুয়ে আছেন পদ্মের একটু বিরক্ত লাগছে সবাই এমন শুয়ে আছে কেন মা আপনি শুয়ে আছেন কেন কি যে বলো এত জার্নি করে আসলাম একটু তো ক্লান্তি লাগছে তোমার লাগছে না পদ্মে সহজ সরল উত্তর না তো মনিরা শেখ বললেন ইজান কি করছে শুয়ে আছেন দেখেছি মা ছেলের একই দশা দেখছি আচ্ছা তুমি একটু বসো আমি আসছি পদ্মকে রেখে মনিরা শেখ ওয়াশরুমে চলে গেলেন 
কিছু সময় বাদে তিনি বের হয়ে এসে পদ্মকে বললেন চলো পদ্ম আমার সাথে রান্না করে পদ্ম আর মনিরা শেখ রান্না করলেন রান্না করার মাঝে পদ্ম যে কত শত প্রশ্ন করেছে মনিরা শেখকে তিনি একটুও বিরক্ত হননি তিনিও সমানভাবে কথা বলেই চলেছেন পদ্মের সাথে মাঝে মাঝে মনিরা শেখ পদ্মকে ইছানে রুমে পাঠাচ্ছেন পদ্ম যতবারই আসে ততবারই উকি দিয়ে দেখে যায় ইছানকে মহাশয় ঘুমাচ্ছে এতটুকু এসে ক্লান্ত হয়ে একেবারে ঘুমিয়ে গেল দুপুরে সবাই একসাথে লাঞ্চ করল মনিরা শেখ খাবারের পর প্লেট রেখে আসতে গিয়েছেন ইসান পদ্মের কানের কাছে এসে পড়ল খাবার শেষ করে রুমে যাওয়া পদ্ম শুনে মাথা নাড়ালো মনিরা শেখ খাওয়ার পর রেস্ট করতে রুমে গিয়েছেন ইসানের কথা মতো পদ্ম রুমে গেল ইসান কিসব করছে কাগজে পদ্ম সেটা না বুঝে অবুজের মতো শুধু চেয়েই রইল ইসান পদ্মকে দেখে তার কাগজগুলো রাখলো খাটে বসল সে পদ্মকে বলল বসার জন্য পদ্ম বসল কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখে ইসান একেবারে পদ্মের সামনে এসে বসল এত দূরে বসার কি আছে পদ্ম জবাব দিল না তার দৃষ্টি ফ্লোরের দিকে সেটা দেখে ইসান কিছুটা ধমক দিয়ে বলল শুনুনি কি বলেছি আর মাথা উঠাও পদ্ম মাথা উঠালো ইসান মনে মনে বলল মেয়েটা তো খারাপ না মাঝে বলল মায়া বেঁচে হারা ঠিক তাই ফর্সা বেশি ভ্রুগুলো চিকন থেকে ভ্রুগুলো চিকন দূর থেকে দেখলে মনে হবে আর্ট করা কিন্তু কাজ থেকে দেখলে বোঝা যাবে এগুলো ন্যাচারালি এমন এত বেশি ফ্যাটিও না আবার স্লিমও না মাঝামাঝি চুলগুলো বিনোনি করা অনেক লম্বা না চুলগুলো পিঠের মাছ বরাবর সাধারণত গ্রামের মেয়েগুলোর চুল খুব বেশি লম্বা থাকে ইজানকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে পদ্মের খারাপ লাগছিল পদ্ম আবারও মাথা নিচু করে ফেলল সরি আচ্ছা তোমাকে যে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিল তোমার খারাপ লাগে না আমাকে বিয়ে দিলে আমি সারা দিন কান্না করতাম যাই হোক আল্লাহ বাঁচিয়েছেন আমার বাবা মা আমাকে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দাননি প্রথম কথাটা শুনে পদ্মের খারাপ লাগলেও শেষের কথাগুলো শুনে পদ্ম হেসে দিল পদ্মের হাসি দেখে ইসানও হেসে দিল মেয়েটা খুব সুন্দর করে হাসে আচ্ছা তুমি যে বুড়ো বর পেয়েছো সেটা নিয়ে কিছু বলবে না তোমার আগে তো আমি মরে যাব হয়তো তখন কি হবে পদ্মের হাসি বন্ধ হয়ে গিয়েছে পদ্ম অনেকটা আঁকি উঠেছে এসব কি বলছেন উনি তার বিয়ে হলো কয়েকদিন হয়েছে এরই মাঝে উনি এসব বলছে কে আগে মারা যাবে এটা আমি আপনি কেউই জানি না হয়তো আপনার আগে আমিও মারা যেতে পারি আর বুড়ো বর পেয়েছি সেটা নিয়ে কোনো অভিযোগ নেই কারণ আল্লাহ যা করেন ভালো জন্য করেন ইসহান চুপ হয়ে আছে পিচ্ছি মেয়ে যে এত কথা বলতে পারে সেটা জানত না ইসহান বুঝলাম আচ্ছা আমি আরেকটু কাছে গিয়ে বসি হ্যাঁ এটা বলে সত্যি সত্যি ইসহান পদ্মের একদম কাছে এসে বসল পদ্ম ঘাবড়ে গিয়ে দূরে সরতে আসতে চাইল কিন্তু সে মোহতে ইসহান হাত টেনে ধরল পদ্মকে একেবারে তার সাথে মিশিয়ে বসালো পদ্মের কাজ জড়িয়ে ধরেই বলল জড়তা কাটাও পদ্ম আমার সাথে কথা বলো আমার স্পর্শ স্বাভাবিক ভাবে নাও পদ্ম কাঁচুমাচু হয়ে বসে আছে তার ভালো লাগছে না ইসানের স্পর্শ পদ্ম ইসানের হাত সরিয়ে দিল ইসান অবাক হয়ে গিয়েছে সে পদ্মকে মেনে নিতে চাচ্ছে আর পদ্ম এসব আচরণ করছে নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে গেল ইসান দুঃখিত আমি এসবে অভ্যস্ত নই ইসান বুঝল পদ্মকে বাচ্চা মেয়ে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দিয়েছে তাই হয়তো খারাপ লাগছে ইসানকে ইসান দূরে সরে আসলো পথের কাছ থেকে সেটা নয় বুঝলাম তবে তোমাকে আমার সাথে মিশতে হবে কথা বলতে হবে পদ্ম চুপ করে আছে এখন সে কি বলবে সেটাই ভাবছে মাথায় কিছুই আসছে না কি বলবে খুঁজে পাচ্ছ না তাই না পদ্ম থাকালো ইসানের দিকে সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে ইসানের কিভাবে তার মনের কথাটা বলে দিল আচ্ছা সেগুলো না হয় বাদ দিলাম তুমি পড়াশোনা করেছো কতদূর এইটুকু বলেই পদ্ম থেমে গেল ইসান বুঝেছে মেয়েটা পড়াশোনা করত এখন আর করবে না পড়াশোনা মানে করতে মন চায় না আপনারা যদি অনুমতি দিন তাহলে করব কিন্তু এখান থেকে আমাদের গ্রাম অনেক দূর কিভাবে যে আসবো আবার যাব বউকে অশিক্ষিত রাখব নাকি এতটা অমানুষ না আমি আমি তোমার মা আমার বাবা আমি তোমার মা আমার মা বাবা সবার সাথে কথা বলবো তোমার স্কুলে পড়াতে হবে না তোমার স্কুলে পড়তে হবে না 
ঢাকার একটা ভালো স্কুল থেকে ভর্তি করিয়ে দেব পদ্ম এক প্রকার লাফি উঠে বলল না না আমি এখানে পড়তে চাই ঢাকা শহরের কোনো কিছুর সাথে আমি পরিচিত নই আমার ভয় লাগে হ্যাঁ ম্যাডাম আপনার তো সব কিছুতেই ভয় লাগে একটু মেঘের আওয়াজ হলে আমাকে দেখলে আমি একটু পাশে বসলে আপনি ভয় পান এরকম লিখা ছিল আমার কপালে হায় আল্লাহ পদ্ম একেবারে মন মরা হয়ে গেল ঠিকই তো একটু বেশি ভয় পায় পদ্ম আচ্ছা পদ্ম বিয়ের আগে কখনো প্রেম করেছ না মানে করতেই পারো নিজের বউয়ের প্রথম ভালোবাসার কথাটা একটু শুনি পদ্ম থতমত খেয়ে গেল কি সব বলছে এলো না এসব বিষয়ে কোনো ধারণা ছিল না আমার আমি কখনো এসব করিনি ঈশান হেসেই দিল পদ্মের কথা শুনে যাক তাহলে আমিই হব তোমার প্রথম প্রেম তোমার প্রথম ভালোবাসা কি বলো পদ্ম হালকা লজ্জা পেল ভালোবাসা প্রেম এসব নিয়ে সে অবগত নয় আচ্ছা তুমি এখন ঘুমাও আমি তো ঘুমিয়েছি আমি এখন একটু বাইরে যাব পদ্ম ঈশানের দিকে তাকেই বলল কোথায় যাবেন ঈশান হাসল আস্তে আস্তে পদ্মের ভেতরে তার বিষয়ে একটা অধিকার জন্ম নিতে শুরু করেছে কিছুদিন পর হয়তো সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিবে দুজনেই এই তো একটু বাইরে যাচ্ছি তুমি যাবা পদ্ম মাথা নাড়িয়ে জানালো সে যাবে না পদ্ম শুয়ে পড়ল ঈশান যাওয়ার সময় পদ্মকে আবারও বলে গেল আর বলে দিয়েছে তার মা কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতে সে বাহিরে গিয়েছে একটু আজ হসপিটালে সব সিনিয়র ডক্টররা সবাই দেখা করতে এসেছে এক রেস্টুরেন্টে মূলত শুক্রবারই সবাই এমন একটা প্ল্যান করে রাখেন সবাই একসাথে আড্ডা দেওয়া খাওয়া দাওয়া করা এটাই সবাই উপভোগ করে বিশেষ করে সারায়া কারণ সেই দীর্ঘ সময়টা সে ইছানের পাশে পাশে থাকতে পারে আজ সারায়া রেডি হয়ে ইছানকে কল দিয়েছিল তাকে যেন এসে নিয়ে যায় ইছানও তাই করলো কারোর কথা ফেলতে পারে না সানায়া মাঝে মাঝে এই আবদারটা করে আর ইসানও সানার কথা রাখে ইজানের গাড়িতে উঠে সানায়া বলছিল সাদা সাত পড়ার কি দরকার এমনিও সুন্দর আরও সুন্দর লাগে কোনো মেয়ে মুখ লাগিয়ে দিতে পারে তো ইসান ড্রাইভ করতে করতে বলল তাই নাকি এত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে কিভাবে বলুন তো সে আপনার রূপের রহস্য আপনি জানে এসব जानते सत्य कथा खुब सुंदर लगे की गुरुपूर्ण कथा ना उत्तर ना दी चलो रेस्टुरेंट ईशान सानाया एक साथ ही ढुकल कि मानसन के देखले मन कर गार्लफ्रेंड बेंड হসপিটালের বেশ কয়েকজন ডক্টর ধরেই নিয়েছে ঈশান সানায়াকে বিয়ে করবে খাওয়ার সময় কেউ কেউ তো বলে উঠে ঈশান আর সানায়া বিয়ে করবে কবে এই কথাটা ঈশানের থেকে সানায়া বেশি উপভোগ করেছে ঈশান চুপ ছিল সে বেশি কথা বলেনি আর বিয়ের ব্যাপারটা একেবারে সবাই যখন গেট টুকেদারে যাবে তখন বলবে এখন বলার সময়টাকে ঈশানের পারফেক্ট মনে হয়নি ডক্টর আসিফ আহমেদ বললেন स्वभाव चरित्रे कमटा पोछा जाए मे पचंद करते कथा शुने साना बस चमकी उठे साना भीषण कष्ट हम ঠিক এই কারণেই কি ইছান তাকে পাত্তা দিত না ইছান আর ওই টপিক নিয়ে কথা বলছে না এবার সবাই অন্য কথা বলছে ইছান কিছুক্ষণ পরপর আর চোখে সানার দিকে তাকাচ্ছে সানায়া একেবারে চুপ করে আছে বুঝাই যাচ্ছে খুব বড় ছেঁকা খেয়েছে সে সানায়া কিন্তু ইছানের পাশেই বসেছে প্রতিবারই সেই এমন করে সবাই যে যার মতো খাওয়া দাওয়া করছে সানায়া শুধু চামিস নাড়ছে খাচ্ছেও না ঠিক মতো 
অনেক রাত পর্যন্ত তারা আড্ডা দিবে বলে ঠিক করেছে কিন্তু সানাই চলে গেল সবাই ওকে থাকতে বলল তাদের সাথে কিন্তু সে চলে গেল এই বিষয়ই যান কোনো রকম ভরুক্ষেপ করেনি সে নিজের মতো ফোন চাপছিল পদ্ম একবারে সন্ধেয় উঠল ঘুম থেকে উঠেই চোখে মুখে পানি দিয়ে মনিরা শেখের কাছে গেল তিনি সোফায় বসে বসে টিভি দেখছেন পদ্ম গিয়ে বসলো তার পাশে পদ্মকে দেখে মনিরা শেখ বললেন ইজান কোথায় গিয়েছে জানো না তবে বলে গিয়েছে উনি বাহিরে যাবেন আর বলেছেন আপনি জিজ্ঞাসা করলে যেন এটাই বলি আমি ওর কথা জানার জন্য তোমার রুমে গিয়ে দেখি তুমি ঘুমাচ্ছ আমাকে ডাকেননি কেন এখন তো জেনেছি আচ্ছা চা খাবে তুমি হ্যাঁ আমি বানিয়ে আছি আপনি বসুন সারা সন্ধ্যায় মনিরা শেখ আর পদ্ম চা খেতে খেতে কাটিয়ে দিল পদ্ম তার গ্রামে কি কি করত সেই সব কথা বলছে মনিরা শেখ পদ্মের কথা শুনে হাসছে কি সহজ সরল কথাবার্তা পদ্মের মেয়েটা আসলে খুব সুন্দর মনের কথা শুনলেই বোঝা যায় তারা দুজন মিলে নাটক দেখছে টিভিতে মূলত পদ্মের এসব নাটক ভালো লাগে তাতে গ্রামের পাশের বাড়ি চাচির ঘরে দেখত পদ্মের মা টিভি আনার কথা বললেও পদ্মের বাবু অনুমতি দেননি রাত প্রায় দশটা হয়ে যায় ইসহান মনিরা শেখকে কল করে বললেন তার আসতে দেরি হবে তিনি আর পদ্ম যেন রাতের খাবার খেয়ে নেন পদ্ম মনিরা শেখের রুমে গিয়ে বসলো ওর কাছে একা থাকতে ভালো লাগছে না পদ্মকে দেখে মনিরা শেখ বললেন তুমি ঘুমাবে না না মা আসলে ভালো লাগছে না এখন আর ঘুমও আসছে না বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমিয়েছি তো আচ্ছা পদ্ম তোমাকে কিছু কথা বলি শোনো জি বলুন ইজানের সাথে তুমি কেমন আচরণ করো মানে তোমরা যে স্বামী স্ত্রী তোমাদের সম্পর্কটা আসলে কেমন পদ্ম ঘাবড়ে গেল কারণ আজ বিকেলে তো ইছানের সাথে একটা বাজে আচরণ করে ফেলেছে কিভাবে এখন সেটা তার শাশুড়িকে বলবে তাও সে আমতা করে বলল জি সব ঠিক আছে মনিরা শেখ বিশ্বাস করলেন না কারণ তাকে ইছান সকালেই বলেছে সে মেনে নিতে চেষ্টা করবে এর মানে এই না যে আজকেই একেবারে তাদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আর পদ্ম যে ইছানের আশেপাশে থাকতে চায় না এটা বেশ খেয়াল করেন মনিরা শেখ মনিরা শেখ জানেন কিন্তু পদ্মকে বুঝতে দিল না সেটা তাহলে তো ভালোই মনিরা শেখ কিছু বললেন না পদ্ম তার শাশুড়ির রুম থেকে চলে এসেছে আজ সে একজন গুরুজনের কাছে মিথ্যে বলেছে সেটা নিয়ে খুব খারাপ লাগছে মিথ্যে কথা না বললেও পারত কিন্তু সত্যিটা শোনার পর যদি তার শাশুড়ি তাকে খারাপ ভাবে বা বকা দেয় যদি তার সাথে আগের মতো ভালো ব্যবহার না করে উনি যদি জানেন ওনার ছেলেকে পদ্ম মেনে নিতে পারছে না তাহলে তো তিনি পদ্মকে অনেক কথা শোনাবে সে কথা মনে করেই পদ্ম বলেনি কিছু বারান্দায় একা একা দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম কেন জানে তার অনেক কষ্ট হচ্ছে কোনো কারণ ছাড়াই এখন কান্না করতে ইচ্ছে করছে পদ্মের বিশেষ করে তার বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এই সমস্যাটা বেশি হচ্ছে কিছুক্ষণ পর কলিং বেল বেজে উঠল পদ্ম গিয়ে দরজা খুলল ইসহান পদ্মকে দেখে একেবারে দাঁত দেখিয়ে হাসি দিল হাসিটা পদ্মের খুব পছন্দ কিন্তু মন খারাপের জন্য সে রুমে এসে পড়ল কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না করে ইসহান ভাবল মনে হয় তখনকার কথা ভাবছে তাই হয়তো মুখটা অনেক শুকনো শুকনো লাগছে ইসান ওয়াশরুম থেকে ফ্রেশ হয়ে দেখল পদ্ম বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ইসান ওখানেই গেল একেবারে পদ্মের পেছনে এসে দাঁড়ালো কি হয়েছে ম্যাডাম এখনো যে ঘুমাননি ইসানের কথা শুনে পদ্ম ইসানের দিকে ফিরে তাকালো ইসানের দিকে তাকিয়ে সে একটু পিছিয়ে গেল তৎক্ষণাৎ গ্রিলের সাথে মাথায় ব্যথা পেল সাথে সাথে পদ্ম উহ অস্পষ্ট একটা আওয়াজ করল ইসান দ্রুত পায়ে পথের সামনে গেল ধমক দিয়েই বলল আশ্চর্য তোমাকে কি খেয়ে ফেলবো আমি এত ভয় পাওয়ার কি আছে ব্যথা পেয়েছ বেশি পদ্ম কিছু না ভেবে ইসানকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিল মূলত সে কষ্ট কমানোর জন্যই কাজটা করেছে এদিকে ইসান চমকে উঠেছে যেই মেয়েকে বিকেলে জড়িয়ে ধরাতে তার খারাপ লেগেছে আর সে এখন জড়িয়ে ধরেছে আর কাঁদছেই বা কেন সে তো কিছু বলেনি বোধহয় ব্যথা পেয়েছে তাই কাঁদছে ইসান তার এক হাত পদ্মের মাথায় রাখল নরম কণ্ঠে পদ্মকে বলল বেশি ব্যথা পেয়েছ কি পদ্ম ইসানকে জড়িয়ে ধরা অবস্থায় বলল আমি মাকে মিথ্যে বলেছি উনি জিজ্ঞাসা করেছিল আমাদের মধ্যে সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমি বলেছি হ্যাঁ আমি কখনো গুরুজনদের সাথে মিথ্যে বলিনি 
আমার খুব খারাপ লাগছে আমি আপনাকে মেনে নেব আপনার সব কথা শুনব আমি আপনি দয়া করে মাকে কিছু বলবেন না উনি আমাকে খারাপ ভাববেন ইছান হেসে দিল কাঁদলে মেয়েটার কণ্ঠ কি সুন্দর লাগে পদ্ম মাথা নেড়ে সাই দিল রাতের অন্ধকার পুরো চারিদিকে ছেয়ে গেছে পদ্ম ক্রমশই কান্না করছে ইছান শত কথা বলার পরেও পদ্ম কাঁদছে ইছান পদ্মকে নিজে থেকে ছাড়িয়ে বলল হয়েছে আমার পুরো শার্ট ভিজিয়ে দিয়েছ তুমি এত কান্না করার কি আছে আমি তো বলেছি বলবো না উনি যদি কখনো সত্যটা জেনে যান তখন কি হবে আমি না বললে কিভাবে জানবে হুম এখন যাও ঘুমাও অবশ্য যে কান্না করেছো ভালো ঘুম হবে পদ্ম ভ্রু কুসকে বলল কাঁদলে বুঝি ভালো ঘুম হয় ইসান পদ্মের নাকটা টেনে দিয়ে বলল জি ম্যাডাম আমি আগে জানতাম না ইসান চোখটা রাঙিয়ে হালকা ধমকে সুরে বলল এখন তো জেনেছো যাও ঘুমাও বেশি কথা বলা পছন্দ করি না পদ্ম ভয়ে ঘুমাতে চলে গেল একটু ভালোভাবে বললেও তো হয় এভাবে ধমক না দিলেও তো পারত যখন রাত একটা তখন ইসান ঘুমাতে আসে সে এতক্ষণ বারান্ডায় দাঁড়িয়েছিল ইসান অনেক রাত করে ঘুমায় তার অভ্যাস এটা পদ্ম ওদিকে ফিরে ঘুমাচ্ছে ইসান পদ্মের পাশে দাঁড়িয়ে পদ্মের ঘুমন্ত মুখ দেখছিল ঘুমালে একদম অপসরাদের মতো লাগে মুখটা লাল হয়ে আছে কেন জানি পদ্মকে দেখে সেও শুয়ে পড়ল কাল থেকে আবার হসপিটালে যেতে হবে সকাল ছয়টা তিরিশ পদ্ম ঘুম থেকে উঠেছে পাশে তাকিয়ে দেখলো ইজান ঘুমিয়ে আছে যদিও ইজান বেডের ওই পাশে শুয়েছে পদ্ম ইজানকে দেখে মুসকি হাসলো তারপর সে ফ্রেশ হতে চলে গেল ফ্রেশ হয়ে এসেও দেখে ইজান এখনো ঘুমাচ্ছে পদ্ম চলে গেল রান্নাঘরে কিছুক্ষণ বাদে মুনিরা শেখ আসলেন পদ্ম তখন সবজি কেটে রেখেছিল তিনি এসেই পদ্মকে সাহায্য করল যদিও পদ্ম রান্না করতে পারে গ্রামে থাকাকালীন সেই ঘরের সব কাজগুলোই করত আর তার মা রান্না করত সে মায়ের পাশে বসে থাকত সেই থেকে শিখে গিয়েছে রান্না বান্না মনিরা শেখ পদ্মকে রুটি বানাতে দিল পদ্ম ঠিক গোল করে রুটি বানিয়েছে মনিরা শেখ খুব খুশি হলেন পদ্ম তুমি তো খুব সুন্দর রুটি বানাতে পারো পদ্ম হেসে উত্তর দিল মনি আমি প্রতিদিন মাকে রুটি বানিয়ে দিতাম আচ্ছা বুঝেছি ইজান উঠেছে না তখন দেখেছি উনি ঘুমাচ্ছেন ও আচ্ছা মনিরা শেখ নিচেই রান্না করছেন আর পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে যদিও সে বলছিল রান্না করার কথা কিন্তু মনিরা শেখ বলেছেন তিনি রান্না করবেন তাই পদ্ম আর বেশি জোর করেনি কাল রাতে ইজানের বাবা কল দিয়েছিল বলেছে ইজনিয়া নাকি হোস্টেলে চলে যাবে আমাকে বাসায় যেতে কিন্তু তোমাকে একা রেখে কিভাবে যাই বলো তো মনিরা শেখের কথা শুনে পদ্মের মনটা খারাপ হয়ে গেল মনিরা শেখ চলে গেলে সে তো একা হয়ে যাবে মা আপনি চলে গেলে তো আমি একদম একা হয়ে যাব হ্যাঁ সেটাই তো এই জন্যই আমি যেতে যাচ্ছি না আর ইজানের বাবা তো বলল আমাকে কয়েকদিন থাকতে এখন কাল আবার কল দিয়ে বলে বাসায় যেতে তিনি একবার এক কথা বলেন আমি কিভাবে একা থাকব মন মরা হয়ে কথাটা বলল পদ্ম আমি ইজানের সাথে কথা বলবো দেখি ও কি বলে ইজান একেবারে হসপিটালে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেল রুম থেকে বের হয়ে দেখল পদ্ম ডাইনিং এর এক একটা করে খাবার এনে রাখছে পদ্মের এসব কার্যকলাপ দেখে ইজান মুসকি হাসলো মেয়েটাকে গিনিদের মতো লাগছে ইজান সোফায় বসলো তখন সানায়া মেসেজ দিল ইসানের মেসেঞ্জারে সানায়া মেসেজে লিখল সে এখন ইসানের বাসায় আসছে মেসেজটা দেখে সানায়ের প্রতি রাগ হলো কি দরকার এখন আসা আবার বাসায় পদ্ম আছে পদ্মকে এখন কোনো মতেই দেখানো যাবে না ইসান রান্নাঘরে এসে মনিরা শেখের কাছে গেল পদ্মকে দেখল সে তার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে আছে পদ্ম একটু রুমে যাও তো পদ্ম মাথা তুলে ইজানের দিকে তাকায় ইজানের কথা মতো সে রুমে চলে যায় কোনো রকম প্রশ্ন ছাড়ায় পদ্ম চলে যাওয়ার পর ইজান তার মাকে বলল মা বাসায় সানায় আসবে আমি চাই সানায়া যেন পদ্মকে না দেখে আমরা হসপিটালে সবাই কিছুদিন পর গেট টুগেদারে যাব তখন পদ্মকে নিব আমার সাথে এখন কোনো মতেই পদ্মকে সায়নার সামনে নেওয়া যাবে না মনিরা শেখ সানায়াকে চেনে কারণ বহুবার সানায়া ইজানের সাথে তাদের বাসায় এসেছে মেয়েটাকে কখনোই মনিরা শেখের পছন্দ ছিল না
পদ্ম ও সামনে গেলে কি হবে আর পদ্ম কি দেখতে খারাপ নাকি যে একেবারে ও সামনে নেওয়া যাবে না তা বলি নেমা এখন একটু ঝামেলা হবে দেখালে আচ্ছা বুঝেছি তো এখন কি করতে চাস পদ্মকে আমার রুমে রাখব যতক্ষণ না পর্যন্ত সানায়া বাসায় থাকবে পদ্মকে কি বলবি কিছু একটা বুঝে বলতে পারবো সমস্যা নেই তুমি একটু এদিকে আমি তুমি একটু এদিকটা ম্যানেজ করলেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে আর এইজন শুন তোর বাবা বলল আমাকে বাসায় যেতে ইজনিয়া হোস্টেলে চলে যাবে এইজন কথাটা বাদ দেওয়ার জন্য বলল আপাতত এখন বাবাকে বলো এখানে এসে থাকতে আমি কথা বলবো রাতে এসে তুমি বাবাকে কল করে বলবা আজ এই বাসায় আসতে দেখি কি করা যায় এ বিষয়ে পরে কথা বলবো আমি পদ্মের কাছে যাই একটু আচ্ছা ইজার রুমে আসলো পদ্ম বেডে বসে তার পা দুটোকে নাচাচ্ছে পদ্ম বাহিরে তাকিয়ে আছে ইজানকে খেয়াল করেনি ইজান পদ্মের সামনে এসে দাঁড়ালো আর পদ্ম তৎক্ষণাৎ তার পা দুটোকে নাচানো বন্ধ করে দিল পদ্ম বাসায় একজন গেস্ট আসবে তুমি ভুলেও এই রুমের বাইরে পা রাখবে না সে চলে যাওয়ার পর তুমি পুরো ফ্ল্যাট ঘুরতে থেকো আমি কিচ্ছু বলবো না পদ্ম মাথা নাড়ালো অর্থাৎ সে বাহিরে যাবে না ইজান হেসে পদ্মে মাথায় হাত দিয়ে চুলগুলো এলোমেলো করে দিল তারপর ইজান রুম থেকে বের হয়ে আসলো কিছুক্ষণ বাদে সানায় আসলো ইজানের বাসায় মনিরা শেখকে দেখে জড়িয়ে ধরল কখনো এটা করেনি সে আজ করেছে মনিরা শেখ পে সবা খোলেন সাথে ইজানও ইজান ভেবেও নিয়েছে মনে হয় হঠাৎ ভূতে ধরেছে সানায়াকে সানায়া মনিরা শেখকে ছেড়ে জিজ্ঞেস করল কেমন আছে নানটি মনিরা শেখ সৌজন্য বোধক হাসি দিয়েই বললেন ভালো আছি তুমি কেমন আছো এই তো ভালো আন্টি কি এখন এই বাসায় থাকে নাকি না আমি এসেছি বেড়াতে বলতে গেলে ইজান তো বাসায় একা থাকে তাই মাঝে মাঝে বেরিয়ে যায় আর কি আঙ্কেল আর ইজনিয়া আসেনি ইজানের বাবা আসবে আজ আর ইজনিয়া হোস্টেলে চলে গিয়েছে সানায়া আরো অনেক কথা জিজ্ঞেস করল মনিরা শেখ সানায়াকে বলল নাস্তা করার জন্য সানায়া নাস্তা করে এসেছে তাও আবার বসেছে ইজানের সাথে নাস্তা করতে খাওয়ার সময় সানায়া মনিরা শেখের সাথে কথা বলেই চলেছিল ইজান যে কি পরিমাণে বিরক্ত হচ্ছে মন চাচ্ছিল বাসা থেকে বের করে দিতে এত বেশি কথা বলে কিভাবে মানুষ ইজানের খাবার শেষ কিন্তু সানায়া খাবারও শেষ হয়নি কথাও শেষ হয়নি ইজান সানায়াকে বলল আপনি কি আজ হসপিটালে যাবেন না এত কথা না বলে তাড়াতাড়ি চলুন ইজানের কথা শুনে সানায়া লজ্জা পেল চলুন অতঃপর ইজান আর সানায়া একসাথে চলে গেল হসপিটালে ওরে চলে যাওয়ার পর মনিরা শেখ পদ্মকে নিয়ে নাস্তা করতে বসলেন তিনিও খাননি পদ্মকে ছাড়া পদ্ম মনিরা শেখকে বলল মা কে এসেছিল ইজান যে হসপিটালে চাকরি করে ওখানকার এক ডাক্তার এসেছিল ইজানের কলিগ হয় ও আচ্ছা মা উনি কি মেয়ে ছিল হ্যাঁ কেন বলো তো না মানে আমি ওনার কণ্ঠ শুনে বুঝেছি মেয়ে ও ইজান বলেছে তো আমাকে ওদের একটা গেট টুগেদার হবে তখন ওখানে নিয়ে যাবে আর সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে পদ্ম মাথা নাড়ালো নাস্তা শেষ করার পর মনিরা শেখ দুপুরের রান্না করতে গেলেন পদ্ম তার পেছনে ছুটল মনিরা শেখের এটা খুব ভালো লাগে মেয়েটা একেবারে তার মেয়ের মতোই ইসনিয়াও বাসায় আসলে মনিরা শেখের পেছন পেছন থাকে এখন পদ্ম সেরকম করছে দুপুরে হুমায়ুন শেখ বাসায় আসলো তিনজন একসাথে দুপুরে খাবারটা খেলেন হুমায়ুন শেখ আর মনিরা শেখ রেস্ট করছেন পদ্মের ভালো লাগছে না তাই পদ্ম রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে গেল বিকেলে পদ্মের ঘুম ভেঙেছে ঘুম থেকে উঠে এখন তার ভালো লাগছে না একা একা গ্রামে এই সময় পদ্ম আর পুষ্প দুই ভোর মাঠে হাঁটত নদীর পারে গিয়ে বসত পদ্মের কিছু বান্ধবীও ছিল তারাও তাদের সাথে যোগ দিত পদ্ম বসে বসে সেসব কথা ভাবল ইস দিনগুলো কি সুন্দর ছিল ঢাকা শহরে সব কিছু রোবটের মতো লাগে তার একা একা কি করবে পদ্ম তাই বসে বসে এসব ভাবছে এক পর্যায়ে পদ্ম খুব বিরক্ত হয়ে গেল বসে থাকতে থাকতে তাই সে পুরো রুম পায়চারি করছে হেঁটেও শান্তি লাগছে না কি যে অসহ্যকর পরিস্থিতি এই রকম করতে করতে মাগরিবের আজান দিয়ে দিল আজান দেওয়াতে পদ্ম খুব খুশি হয়ে গেল অবশেষে সন্ধ্যা হলো 
পত্র তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ে সোফায় বসেছে কিছু সময় বাদে হুমায়ুন শেখ ও মনিরা শেখ আসলো তাদের দেখে তো পত্র আরো খুশি হয়ে গিয়েছে সারা সন্ধ্যায় তারা তিনজন একসাথে আড্ডা দিল পদের খুব ভালো লাগছিল সময়টা রাত নয়টা ছাব্বিশ ইজহান বাসায় আসলো ইজহান ফ্রেশ হয়ে এসে পদ্মের পাশে বসেছিল সোফায় মাথাটা সোফায় এলিয়ে দিল খুব ক্লান্ত লাগছে তার মাথাটা এক পাশে ঘুরিয়ে দেখে নিল পদ্মকে পদ্ম হুমায়ুন শেখের কথা শুনে হাসছে হুমায়ুন শেখ ইজহানকে বলল বলেছিলাম সেনাবাহিতে চাকরি করতে বাবার সূত্র ধরে খুব সহজে চাকরি পেয়ে যেতে এখন সারাদিন কামলা খাটো ইজহান সেই অবস্থা থেকেই হুমায়ুন শেখকে উত্তর দিল কামলা খাটতে কোথায় দেখেছো একজন মেডিকেল অফিসারকে তুমি এসব বলছো হুমায়ুন শেখ পুরো কুসকে ইজহানের দিকে তাকিয়ে বলল মেডিকেল অফিসার হয়েছে তো কি হয়েছে আমাদের মতো সেনাবাহিনীদের লোকদের কত সম্মান তুমি জানো বাদ দাও কত কিছু যে করেছো তুমি জীবনে সব চোখের সামনে দেখেছি তুমি নাকি মাকে নিয়ে চলে যাবা হুমায়ুন শেখ উত্তর দিলেন হ্যাঁ ইজনিয়া হোস্টেলে চলে গিয়েছে আমি কি একা একা থাকব নাকি তো আমার বউ কি একা একা থাকবে নাকি ইজানের কথা শুনে পদ লজ্জা পেল কি বলছেন উনি বাবার সামনে এখানে তো বসে থাকা মুশকিল হয়ে যাবে মনে হচ্ছে পদ্মের জন্যই তো আমি তোমার মা কে নিতে পারছি না ও তো একা একা থাকতে পারবে না আমি ভেবেছি পদ্মের মা আর বোনকে বলবো কিছুদিন থেকে যেতে তারপর অভ্যাস হয়ে গেলে একাই থাকতে পারবে হুমায়ুন শেখ আর মনিরা শেখ সম্মতি জানালেন ইজহানের কথায় ইজহানের কথা শুনে পদ্ম খুব খুশি হলো তার মার বোন আসলে অন্তত তার আর একা একা লাগবে না রাতের খাবার খেয়ে ইজহান পদ্ম রুমে আসলো ইজহান বেডে বসলো পদ্ম বসলো কিন্তু দূরে পদ্ম ইজহানের উদ্দেশ্যে বলল ধন্যবাদ আপনাকে ইজহান ধন্যবাদের কারণ বুঝেনি তাই পদ্মকে প্রশ্ন করলো ধন্যবাদ কেন ওই যে তখন বললেন আমার মা আর বোনকে আমার কাছে এসে থাকতে এটার জন্যই ইজহান মুখ কালো করে বলল ও আচ্ছা ইজানের কথা শুনে পদ্ম সন্তুষ্ট নয় ইজান হঠাৎ মুখ কালো করে ফেলল কেন কি হয়েছে আপনার তুমি দূরে বসে ধন্যবাদ দিয়েছ আমি সেটা গ্রহণ করিনি পদ্ম খাপড়ে গেল ইজান তার ধন্যবাদ গ্রহণ করেনি মানে ইজান আবারও বলল কাছে এসে আমার পাশে বসে ধন্যবাদ দিলে গ্রহণ করো পদ্ম তাই করলো ইজানের পাশেই বসলো ইজান উঠে গিয়ে ড্রয়ার থেকে কিছু চকলেট আর একটা বেল ফুলের মালা পদ্মের হাতে দিল পদ্ম যে অনেক খুশি হয়েছে সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা গেল ইজহান পদ্মের হাতে বেলে ফুলের মালা পুড়িয়ে দিল পদ্ম ইজহানের হাত ধরেই বলল আবারও ধন্যবাদ আপনাকে ইজান হেসে দিল পদ্ম ইজানের যে হাতটি ধরেছে পদ্মের ওই হাতের উল্টো পিঠে তার ওষ্ঠ ছুঁয়ে দিল পদ্ম একটু বেশি লজ্জা পেল ইজহান পদ্মের লজ্জা দেখে সে নিজেকে সংযত করল ভুলেও আর সেই পদ্মের অনুমতি ছাড়া এসব করবে না খুব বড় ভুল হয়ে গেল এমনটা না করলেও হতো ইজহান পদ্মের পাশ থেকে সরে গেল বিষয়টা পদ্মের ভালো লাগেনি হঠাৎ এটা করলো কেন পদ্ম চুপ করে খাপড়ি মেরেই বসে রইল এটা দেখে ইজহান বলল এভাবে বসে আছো কেন পদ্ম মুখটা ফুলিয়ে রাখল কোনো কথা বলল না কথা বলার কোনো মানে আসে না পদ্ম হাত থেকে মালাটা খুলে রাখল ধপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল ইজহান সবকিছুই খেয়াল করেছে তবে এমন আচরণের মানে বুঝতে পারল না ইজহান পদ্মের হাত ধরে পদ্মকে টান দিয়েই উঠিয়ে বলল কি হয়েছে তোমার পদ্ম ইজহানের হাত ছেড়ে দিয়েই বলল কিছু হয়নি ইজহান বিরক্তিকর ভাব নিয়ে বলল কিছু তো হয়েছে বলো আমাকে পদ্ম মুখ কুসকে বলল আমার হাত একটু আগে কে ধরেছিল ইজহান একটু নত সুরে বলল আমি আসলে সরি পদ্ম আমি তোমার অনুমতি ছাড়া তোমার হাত ধরেছি এবং ওই কাজটা করেছি পদ্ম হাসল সে কোনো কারণ ছাড়াই লোকটার সাথে রাগ করল পদ্ম ইজহানকে বলল সরি বলতে হবে না আমি কিছু মনে করিনি ইজান বারান্দায় চলে গেল মাথাটা প্রচন্ড ব্যথা করছে ভালো লাগছে না তার এখন সবকিছুই অগোছালো মনে হচ্ছে ইজানের এক হাত দিয়ে মাথায় চুলগুলো টানছে পদ্ম ইজানের পেছনে দাঁড়িয়ে ইজানের শার্ট টেনে ধরেছে ইজান ঘুরে পদ্মর দিকে তাকিয়ে বলল কি হয়েছে আমার কিছু হয়নি আপনার কি হয়েছে সেটা বলুন ইজান আবার ওদিকে ফিরে বলল মাথা ব্যথা করছে পদ্ম কিছু বলল না সে ইজানের হাত ধরে রুমে নিয়ে এসেছে 
পদ্ম বেডে বসে তার কোলে একটা বালিশ দিয়ে ইজহানকে বলল শুয়ে পড়ুন এখানে আমি আপনার চুল টেনে দিব ভালো লাগবে আর মাথা ব্যথা হয়তো বা কিছু কমবে ইজান পদ্মের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল পদ্ম চুলগুলো টেনে দিচ্ছে ইজানের আসলে খুব ভালো লাগতেছে ইজান পদ্মের দিকে তাকিয়ে বলল এখন তো আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেব পদ্ম হেসে বলল ধন্যবাদ ধন্যবাদ লাগবে না আচ্ছা আমার মা আর বোন কবে আসবে আর কিভাবে ওনারা এত দূর পর্যন্ত আসবে ইজান চোখ বন্ধ করেই বলল সেটা তোমার ভাবতে হবে না আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি পদ্ম ইজানের চুলগুলো হালকা টেনেই বলল বলুন না আমি একটু শুনতে চাই যেভাবে চুলগুলো টেনে ধরেছ ব্যথা পাইনি গায়ে কি এক ফোঁটাও শক্তি নেই আরো জোরে টেনে দিতে পদ্ম অভিমানে সুরে বলল বলুন না এমন করছেন কেন ইজান হেসে বলল তোমার মা আর বোন কাল আসবে আর আমি আমার গাড়ি পাঠিয়ে দেব গ্রামে গাড়ি করে আসবে পদ্ম বুঝল না ইজানের গাড়ি আবার কোনটা অবুজের মতো প্রশ্ন করল আপনার গাড়ি কই আমি তো দেখিনি ইজান অবাক চোখে পদ্মের দিকে তাকিয়ে বলল সিরিয়াসলি তোমার যে বিয়ে হলো তখন গ্রাম থেকে যে গাড়ি করে আসলে ওটা আমারই গাড়ি ছিল পদ্ম বেশ চমকে গেল তাহলে ওই দিন যে গাড়ি করে এই বাসে আসলাম ওইটাই কি আপনার গাড়ি ইজান আবারও চোখ বন্ধ করে ফেলল শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল জি হ্যাঁ ম্যাডাম পদ্ম আবারও প্রশ্ন করল মার বোন কখন আসবে আপনি মাকে ফোন করেছিলেন পদ্ম ভাবল ইজান মিথ্যে বলছে আচ্ছা আমি তো দেখিনি আপনি ফোন করেছিলেন মিথ্যে কেন বলছেন হসপিটালে যখন ছিলাম তখন করেছি পদ্ম নিজেই নিজের কাছে লজ্জা পেল লোকটাকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল তার মা কি বলেছে ইজান বিরক্ত হল পদ্মের কথায় এত প্রশ্ন করার কি আছে তার মা আসলেই তো দেখতে পাবে বড্ড বেশি কথা বলো তুমি পদ্ম চুপ হয়ে গেল সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর কথা বলবে না পদ্ম ইজানের মাথায় হাত বোলাতে লাগলো আর শুধুমাত্র রাতটা তারপর তার মা আর ফোন আসবে পদ্ম নিজে নিজেই হাসছে ইজান তো চোখ বন্ধ করে আছে তাই পদ্মের হাসি দেখল না কিছু সময় বাদে ইজান একেবারে ঘুমিয়ে গেল পদ্ম দুবার ডাক দিল কিন্তু কোনো সাড়া দিল না পদ্ম ভেবে নিয়েছে ইজান ঘুমিয়ে গিয়েছে এখন তো তাকে আর ওঠানো যাবে না পদ্ম ইজানের চোখ থেকে চশমা খুলে রাখল পদ্ম মুক্ত হয়ে তাকিয়ে আছে ইজানের দিকে কাপা কাপা হাতে ইজানের চাপ দাঁড়িগুলোতে হাত বুলিয়ে দিল মানুষটা এত সুন্দর কেন পদ্ম কখনো ভাবেনি ইজানের মতো একজন বর পাবে পদ্ম হাসছে ইজানের দিকে তাকিয়ে আর ইজান তো খুব পদ্ম বসা অবস্থায় মাথাটা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে গেল সকাল ছয়টা ইজানের ঘুম ভাঙল ঘুম থেকে উঠে দেখে সে পদ্মের কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে ইজান উঠে বসলো পদ্মর দিকে তাকিয়ে আছে সে তো ঘুমেই ইজানকে ডাকলেই হতো সে সরে যেত এত কষ্ট করার কি দরকার ছিল তবে কথা হচ্ছে ইজানের ভালো ঘুম হয়েছে ইজান পদ্মকে ঠিক মতো শুয়ে দিল ইজান পদ্মের কালে স্পর্শ করল হালকা করে তার ওষ্ঠ ছুঁয়ে দিল পদ্মর কালে এটা হচ্ছে ইজানের পক্ষ থেকে পদ্মের জন্য উপহার তবে কখনো পদ্ম এই মিষ্টি উপহারের কথা জানবে না ইজান ফ্রেশ হতে চলে গেল রুম থেকে বের হয়ে এসে দেখে তার মা রান্না করে সে ওখানে গেল ইজানকে দেখে মনিরা শেখ বলল পদ্ম কোথায় ইজান ঘুমাচ্ছে ওকে ডেকে দে কেন মা আমার সাথে রান্না করতে হবে তাকে ইজান চাচ্ছে পদ্ম যেন ঘুমায় কারণ সে কাল পদ্মের খুব নষ্ট করেছে হয়তো তার জন্য পদ্ম ঘুমাতে পারেনি ইজান তার মাকে বলল মাও তো ঘুমাচ্ছে তুমি আমাকে বলো তুমি আমাকে বলো আমি যা পারি তোমাকে হেল্প করব মনিরা শেখ অবাক হয়ে গেলেন ইজান কি বলছে সব বিয়ের পর ইজানের মধ্যে এই প্রথম পরিবর্তন মনিরা শেখ খেয়াল করেছেন যা তার ছেলেটা পদ্মকে মেনে নিচ্ছে এটা ভেবেই তিনি খুশি হলেন মনিরা শেখ হেসে ইজানকে বললেন না থাক তুই যা আমি সব করতে পারবো ইজান চলে আসলো মানিককে কল করলো সে বলল পৌঁছে গিয়েছে গ্রামে কিছুক্ষণ পর আবার রওনা দিবে পদ্মের মার বোনকে আনতে ইজান মানিককে পাঠিয়েছিল গ্রামে সাতটা তিরিশ ইজান রেডি হয়ে গেল হসপিটালে যাওয়ার জন্য পদ্ম উঠে পড়েছে 
তাড়াতাড়ি করে ফ্রেশ হয়ে মনিরা শেখের কাছে ছুটল ইচার নাস্তা করে চলে গিয়েছে প্রায় এক ঘন্টা পর হুমায়ুন শেখ আর মনিরা শেখও চলে গিয়েছেন বাসায় পত্র একা ও পুরো বাসা গোছাচ্ছে ইচানের কেবিনে হঠাৎ করে সানায় আসলো প্রত্যেকবারের মতো সে ইচানের সামনেই বসেছে সানায় জিজ্ঞেস করলো কেমন আছে ইচানের কথা বলতে মন চাচ্ছিল না তাও বলল ভালো এখন কি কারণে এসেছেন সানায়া মন ভোলানো হাসি দিয়েই বলল আসতে পারি না বুঝি ইচান বিরক্ত হচ্ছে প্রচুর না আপনার মতো এত ফ্রি থাকে না সব সময় আমি কোথায় ফ্রি থাকি আমার প্রতিদিন কত পেশেন্ট হয় জানেন হ্যাঁ জানি এখন আপনি আসতে পারেন সানায়া গেল না সে বসেই থাকলো 